。说起演艺圈中的胖子黄金配角，你第一个想到的会是谁呢？《仙剑奇侠传三》中那个从小就无父无母、屁颠屁颠跟在景天身边的小胖子茂茂，大家还记得吗？既像一个小跟班，又和景天是最好的兄弟。当景天和邪剑仙打赌输掉百姓们的粮食时，是他用自己身上的一斤肉换了十斤粮食，救百姓于水火之中。为了隐瞒自己的伤情，在腿上塞满了稻草。最后这段为救大家而死的镜头，感动了无数的人。让他还要跟你去老呢，你记不记得、啊？我记记。这个重情重义、心思单纯，最大的心愿就是看看长安的繁华，能娶个老婆的小胖子，到死都没能实现。其实，茂茂的扮演者是演员林子聪，自出生时他就是一个大胖小子，他的形象也让他在社会上遭遇了各种不平等的对待。当 TVB 招聘编辑时，他凭借自己天马行空的想法，竟然面试上了，这也让他遇到了他的贵人周星驰。当时的星爷正在开创自己的无厘头喜剧电影，林子聪意外摔进泳池的电影让他觉得很好玩。在《少林足球》筹拍时，林子聪本来是剧中的一名编剧，但是有一个角色迟迟找不到人来演，于是星爷一挥手，就你吧，这才有了剧中的六师弟。但是第一次演戏直接让他产生了阴影，其中有一场戏需要他吃掉在鞋上的生鸡蛋，但是他拍一条一条不过，他只能一遍一遍的吃生鸡蛋。大家去买菜，菜市场这鸡蛋不是一盘一盘的这样会放嗯嗯，一盘大概四十个左右。然后我吃了八盘，这也导致他后来看见鸡蛋就想吐。但是自从《少林足球》拍摄完成后，林子聪也就成为了星爷的御用配角。功夫中的肥仔聪，你扔，我扔啊，快点！哦，《长江七号》中的胖老板，你有钱不如先还给我吧，还想买风扇？你老婆的医药费啊、殓葬费都是我垫的，看你那副德行，一辈子都还不完了。也让他的事业逐步登上了顶峰。自此以后，他也开启了自己的导演计划。但是事与愿违，他导演的几部作品票房几乎都不尽人意，有的电影评分更是低至二点五，更有人觉得他离开星爷以后就成了烂片导演。不管怎样，他之前饰演的虽然是配角，但是都给人留下了深刻的印象。万年配角终被看见。内地吴孟达称号非他莫属。还记得这个长相粗犷、留着一脸大胡子却爱看言情小说的老梗吗？就当大家期待着他和新门艺馆的杨妈妈的感情戏时，他却突然下线了。老梗为救宁毅，不惜牺牲自己的片段，感动了无数的观众。这个单纯的大男孩想去外面的世界看看的愿望还未实现，甚至连自己喜欢的人还不知道自己叫什么就已经牺牲了。这种期待落空的落差，让他在观众心中留下了深刻的印象。虽然只是跟在郭麒麟身边的一个小配角，但是他的忠心、可爱、反差萌，让无数的观众喜欢上了这个憨憨的护院。其实，演员王成思早在十几年前就加入了开心麻花。那时的他总是活跃在话剧舞台上，直到开心麻花在春晚的舞台上火了之后，作为元老的王成思自然也跟着沾了光，跟着团队一起进军影视行业。最先让观众在影片中认识他，并留下深刻印象的，想必就是《羞羞的铁拳》中秀念一角。虽然出场时间只有五分钟，但效果相当轰动。当以为有反转的时候，下一秒直接就是秀念的遗像，真是帅不过三秒呀！不过正是这么短短几分钟的戏份，让观众们捧腹大笑，甚至有人自发在网上为秀念师兄过起了头七。西红柿首富中的卧龙凤雏的大聪明也来自王成思。大聪明，果然名不虚传。你听说过我的故事？没有，但你的脸上。写满了故事。他的左眼其实戴的是特制的隐形眼镜，把大聪明演绎的淋漓尽致。《唐人街探案二》中的这个斗鸡眼也让观众印象深刻。张六飞，有多多，说你给脸不要脸，干脆赖着，他妈怎么狗腿呢？动个三，皮子妹子，你们是不是 some color？ 我在剧中的王成思要一直保持斗鸡眼的样子。导致他根本看不清前方。拍完之后，他还担心自己的眼睛变不回来了。
，凭借几部喜剧电影也让王铮思成了黄金配角。即使有的人对他的名字还不很熟悉，但是他的这张脸已经成了身份认证牌，内地达叔的称号名不虚传。相公，啊，我的郎君，你看我今日有何不同？在《玉楼春》中，辣妹杨子饰演的是骠骑大将军的独女吴月红。虽然孙世杰一点也不喜欢她，但是看中了她的身份，娶她也是为了政治联姻。随后，桃夭这个小三出现，只用了一些小计，就让孙世杰对她神魂颠倒。很多网友都为吴月红打抱不平，明明她那么喜欢大少爷，为了他不惧东施效颦的嘲笑，为了给家族添子嗣，她不惜用上了霸王硬上弓的招数。就是这么一个集专一风趣于一身的女主。却还是遭到了老公的嫌弃。果然，男人都是以貌取人的颜狗。当吴月红知道丈夫要休自己是因为桃夭这个小三儿时，她直接把小三儿一顿暴揍。不要脸！看到这儿的网友大呼过瘾，纷纷站到了吴月红这边手撕小三儿，简直不要太爽。虽然辣目杨子在戏中的戏份不是很多，但是她演绎的大奶奶给人留下了深刻的印象。不知道你有没有对她路转粉呢？其实辣目杨子之前是做短视频的，凭借自己的幽默感和圆圆脸成功出圈，随后选择了成立自己的工作室，凭借着自己的努力，让众多导演看到了这个胖胖的潜力股女孩。随后，他又出演了《胖子行动队》的初夏。说啥呢？听不懂。我喜欢你。《悲伤逆流成河》中的坏女孩汪爱玉也是他出演的。易遥，曹敏杰有事儿，你在二年一半没立足之地了，你你完了。除此之外，他还参演了《演员请就位》第二季，凭借在《小偷家族》中一镜到底的镜头，惊艳了众多观众。明明说想来看你，不见了。优秀的演绎也让尔冬升导演对他赞不绝口。或许他的形态样貌并不符合现在大众的审美，可是他凭借着自己独有的特色、优秀的演技，征服了越来越多的观众。一部好的作品，除了主角，好的配角也至关重要。以上三位的演绎可以堪称黄金配角，让我们期待他们继续发光发热吧。